చికెన్ కీమా పులావ్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ కీమా పులావ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా కామన్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ పులావ్ తయారు చేసుకోవచ్చు దీని తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ కీమా రెండు వందల గ్రాములు బాస్మతి బియ్యం రెండు కప్పులు ఒక గంట పాటు బాగా నానబెట్టి డ్రైన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఉల్లిపాయలు రెండు పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిర్చి నాలుగు వీటిని కూడా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర మూడు రెమ్మలు అలాగే తుంచి పెట్టుకున్న పుదీనా మూడు రెమ్మలు చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు రెండు దాల్చిన చెక్క మీడియం సైజ్ ఒకటి లవంగాలు రెండు మిరియాలు పది యాలకలు రెండు గరం మసాలా పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వాటర్ నాలుగు కప్పులు అంటే రెండు కప్పులు బియ్యానికి నాలుగు కప్పులు వాటర్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఇప్పుడు తారి విధానం నేర్చుకుందాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక డీప్గా ఉన్న కడాయి పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో నూనె వేసి కాగబెట్టాలి దీనికోసం కాస్త ఎక్కువ నూనె పడుతుంది మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి కాగబెట్టండి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే మసాలాలు వేసి వేయించాలి తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి మసాలాలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ నూనెలో బాగా వేగాలి చికెన్ కీమాని చిన్న చిన్నగా కట్ చేయించుకోవాలి ఇలా కట్ చేయించుకున్న చికెన్ కీమాని వేగుతున్న పోపులో వేసుకుని వేయించాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా తిప్పుతూ వేయించండి అంటే ఈ కీమా కాస్త వేగాలి అంతవరకు వేయించాలి ఇది కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేపాలి ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేయాలి టమాటా ముక్కలు కూడా వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా వేపాలి ఇప్పుడు అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేయించాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించండి మరొక రెండు నిమిషాలు బాగా వేపాలి ఇప్పుడు అందులో కారం వేయండి ఆ తర్వాత గరం మసాలా పొడి వేయండి బాగా తిప్పుతూ ఒక రెండు నిమిషాలు వేపుకోవాలి ఈ కారం గరం మసాలా కీమాకి పట్టేంత వరకు రెండు నిమిషాలు తిప్పుతూ బాగా వేయించాలి దాదాపుగా కీమా ఇప్పుడే ఉడికిపోతుంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా వేపాలి అల్లు నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని కీమాలో వేయండి ముందుగా గంట సేపు నానబెడితే ఈ బాస్మతి బియ్యం ఉడికినప్పుడు బాగా పొడవుగా సాగుతాయి ఇలా నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసి కాసేపు వేయించాలి ఒక రెండు నిమిషాలు బియ్యాన్ని నూనెలో వేపాలి ఇలా అయితే అన్నం పొడిపొడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు రెండు కప్పుల బియ్యానికి నాలుగు కప్పుల వాటర్ వేయాలి ఏదైనా ఈక్వల్గా మెజర్మెంట్ కప్ తీసుకొని దాంతో నాలుగు కప్పుల వాటర్ వేయండి ఇప్పుడు మరొక మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేపాలి అందులోనే తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేయాలి అలాగే తరిగి పెట్టుకున్న పుదీనా కూడా వేయండి ఒకసారి బాగా కలపాలి రెండు కప్పుల బియ్యానికి అంటే డబుల్ వాటర్ వేయాలి ఇప్పుడు అందులో తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు మీ రుచిని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మూత పెట్టకుండా ఉడికించండి చూసారు కదా ఈ బబుల్స్ లాగా వస్తున్నాయి అలా వచ్చినప్పుడు మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి అన్నం మొత్తం ఉడికిపోయేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించండి ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే అన్నం బాగా ఉడికిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడి కీమా పులావ్ని 
సర్వ్ చేసుకోండి అంతే ఎంత రుచికరమైన కీమా పులావ్ రెడీ అయిపోయింది విడివిడి కీమా పులావ్ని చికెన్ కూరతో కానీ రాయితాతో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టేస్టీ అండ్ క్విక్గా తయారు చేసుకునే కీమా పులావ్ మీరు కూడా ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి ఈ చికెన్ కీమా పులావ్ని నిమ్మ పద్దలు ఉల్లిపాయలతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కీమా పులావ్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా క్విక్గా అయిపోయే కీమా పులావ్ ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి దీన్ని చికెన్ గ్రేవీతో కానీ రాయితాతో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు